Moi drodzy, partnerem tego odcinka jest karta i aplikacja Zen. która sprawdza się doskonale w najodleglejszych wojażach. A w dodatku Mauritius jest niezwykle bankowo rozwinięty, więc bankomaty są tutaj na każdym kroku i sprawdza się również euro. Natomiast partnerem całego naszego pobytu na Mauritiusie jest serwis wakacje.pl. A to jest Mauritius. Moi drodzy, jesteśmy teraz w miejscu, które wodnym kręgosłupem spina cały Mauritius. Jest to mianowicie Grand River South East, czyli wielka rzeka południowo-wschodnia. Wielka, gdyż największa na całej wyspie, a południowo-wschodnia, gdyż właśnie w tej części wyspy uchodzi do oceanu. I to jest mniej więcej, mówię teraz o południowym wschodzie, kierunek naszej podróży. Zobaczymy przeróżne rzeczy, ale wypadało właśnie w tym miejscu zacząć. Grand River South East, wezbrana wielce po ostatnich opadach o pociemniałej od deszczu tonu. Jesteśmy na przedmieściach miasteczka Maeburg. Nazwa Maeburg wywodzi się od pewnego francuskiego gubernatora wyspy Mae de la Boudonne. I to właśnie ten człowiek sprowadził na wyspę, na Mauritius, ową roślinę. To jest kasawa albo też maniok. Roślina z wilczą mleczowatych, której liście są trujące, bo mają w sobie kwas pruski. Natomiast jadalne z chęcią są bulwy. Początkowo sprowadzono tutaj maniok z myślą o paszy dla bydła, no bo karmiono tym właśnie bydło. Ale później zaczęli to jeść miejscowi biedacy, aż w roku 1870 pewna miejscowa rodzina wpadła na genialny pomysł. No i właśnie o tym wszystkim opowiem kawałeczek dalej. W roku 1870 rodzina państwa Ro wpadła na pomysł, aby maniok wykorzystać jako surowiec do wyrobu biskwitów, czyli rodzaju herbatników. No i to cały czas tutaj niemal tak samo działa, jak wtedy, gdy było założone. To jest surowiec wyjściowy, czyli bulwy manioku Welkasawy. Tutaj mamy antyczną pewnie z czasów założenia wagę, na której surowiec jest ważony. Następnie trzeba maniok zmiażdżyć i obrać ze skóry. A dalej już obrany właśnie tutaj trafia do takiej maszyny, która to wszystko miele. A kiedy się to już zmiele, to z tego robi się coś w rodzaju mąki. Ona tutaj jest jeszcze finalnie jest przesiewana, aby ewentualnie te e, ciemne kawałki pozostałej skórki oddzielić. E, tu jest jeszcze nie przesiana, tutaj przesiana już bez tych ciemnych frakcji. A następnie z tego formuje się owe biskwity, e, czyli ten proszek wsypuje do takich oto foremek, nie piecze w piecu, ale kładzie na płycie, na planczy, jakbyśmy powiedzieli. To jest opalane drewnem i ta blacha jest gorąca. No i to się po prostu przypieka. Po każdym pieczeniu panie czyszczą blachę. Tutaj mamy już gotowe biskwiciki. Potem one wędrują dalej i tam są po prostu ręcznie pakowane. Tak to działa niezmiennie. To jest po prostu działająca manufaktura i miejscowa spożywcza duma. Maniokowe biskwity na początku nie cieszyły się powodzeniem, no bo się ludziom maniok kojarzył właśnie z biedą. No, Holendrzy do dzisiaj nie jedzą masowo muli, tak jak Belgowie, bo im się kojarzą z okupacyjną biedą, a my z tego samego powodu nie jadamy masowo brukwi. Ale czasy się zmieniły. 
To, co mam przed sobą, jest niezwykle ważne. Herbata. Herbata z mlekiem, czyli brytyjska cup of tea. Wyspą po Francuzach e, zaczęli władać Anglicy i oni potrzebowali do swojej cup of tea jakichś właśnie biskwitów. No i jeszcze w dodatku na początku XX wieku w Londynie miała miejsce wystawa produktów brytyjsko-kolonialnych i tam owe biskwity zdobyły medal. No i tak się rozpoczęła ich trwająca do dziś sława. Jest wersja podstawowa, ale są też wersje dosmaczane w różny sposób, tylko naturalne składniki. Zacznę od tej podstawowej, mianowicie Berg, Butter. To musiało Anglikom zastępować słynne ciasteczka Butterscotch, które pewnie masowo w czasach kolonialnych tutaj nie docierały. No świetna rzecz. Lekko słodka, lekko maślana. Widzieliście, panie w zasadzie do tych foremek nie wkładały masy takiego ciasta w naszym rozumieniu, lecz proszek, który pod wpływem ciepła w ten sposób się wiąże. Jeszcze jedna rzecz lokalna, mówię o przyprawie lokalnej, mianowicie kokos, który jest tutaj wszechobecny, czyli maniok i kokosowe wiórki. Powiadam wam, to jest świetne a herbatę z mlekiem i tak kocham. I wcale nie nazywam jej bawarką. Jak już wiecie, Maeburg nosi swoją nazwę od pewnego francuskiego gubernatora. Natomiast ten most, który do miasteczka prowadzi, wiedzie swoją nazwę też od gubernatora, ale późniejszego brytyjskiego. Jest to mianowicie Cavendish Bridge, wybudowany w roku 1908. Ta rzeka nazywa się La Chaux, a miejscowość, która jest po drugiej stronie mostu, to Villeneuve, czyli Czarna Wioska, gdyż kiedyś mieszkali tam czarni niewolnicy, sprowadzeni tutaj z Afryki przez kolonizatorów. Naszym celem Maeburg. Maeburg to administracyjnie wioska, ale jego znaczenie jest znacznie większe niż administracyjna klasyfikacja. Dowodem na to jest choćby słynny targ. Targ, który czynny jest codziennie, ale w poniedziałek czynnych jest stoisk najwięcej. Zjeżdżają tutaj ludzie z całej wyspy i ów targ jest właśnie jednym z najważniejszych miejsc targowych na Mauritiusie. Targ jednym z najważniejszych miejsc targowych. Targ jednym z najważniejszych miejsc spożywczych. O, tak jest dobrze. Przy wejściu na targ od razu rzecz bardzo piękna i jakże smaczna. Mianowicie liczi. Liczi sprzedawane tutaj na pęczki. I taki jeden pęczek kosztuje 150... O, tu widać pęczek. To kosztuje 150 miejscowych rupi, czyli mniej więcej 12 zł. W środku ciemno, no więc jeszcze na co pada światło? Światło pada na tutejsze lemonki, na tutejsze banany. E, granaty są pewnie sprowadzane. Wspaniałe ananasy. Niewielkie, niezwykle soczyste. Jadłem nawet z rdzeniem, e, który najczęściej wycinam w Polsce. To jest pierwszoklaśny ananas. No i idziemy dalej. Na straganie w dzień targowy, jakie tu słyszy się rozmowy? Słyszy się, rzecz jasna, rozmowy po kreolsku. A co na tym straganie, albo mówiąc precyzyjniej, na straganach jest? No tutaj na przykład mamy liście kary, a obok mamy tymianek. Tymianek jest bardzo popularną tutaj przyprawą. Do tego różne rodzaje cebulki i szczypiorku. Tak, to jest połączenie również na przykład na Jamajce stosowane. Skalion i taj, czyli szczypiorek, dymka oraz tymianek. Bakłażaniki. Bakłażaniki przecudne, miejscowe, bo staram się pokazywać wam lokalne produkty. Tutaj też są jakieś importowane. Idźmy dalej. O, no to wygląda zupełnie jak w Indiach, czyli 
wspaniała papryczka chili. No i coś, co doskonale udaje się w daniach typu kary, mianowicie bamia vel okra. Pani tak starannie przebiera sztuka po sztuce, wybiera najładniejsze okazy. Chodźmy dalej, bo zauważyłem kątem oka, że coś tutaj jest, yy, czego akurat u nas w postaci świeżej chyba nie ma, a coś, co jest wspaniałe. Mianowicie to, to jest yy, gorzki melon, gord. Tutaj już pocięty na kawałeczki. Doskonale orzeźwia i jest yy, bardzo dobre. Yy, to jest... Yy, Fasolka, niezwykle popularna w Azji Południowo-Wschodniej, można już ją u nas kupić, idealna do dań typu stir fry albo e, słynna sałatka som tam, e, która jest w Tajlandii robiona właśnie e, z takiej fasolki jest e, wykonywana. Tre, tre bon. No dobra, zagłębiamy się dalej. Moje nozdrza rejestrują dwa dojmujące i bardzo sprzeczne ze sobą zapachy. No i to się zgadza, bo z jednej strony mamy stoisko z solonymi, suszonymi rybami. Zresztą nie tylko ryby, bo mamy tutaj również suszone krewetki. O, na wagę kawałki ryb są sprzedawane. No i to sami wiecie jak pachnie. Ale obok coś pachnącego zupełnie inaczej, mianowicie bosko i rajsko, znaczy taka suszona ryba e, surowa pachnie nieprzyjemnie, ale jak się ugotuje na przykład w mleczku kłosowym, to już jest dużo lepiej. No a tutaj zapach wspaniały. Po pierwsze wanilia w strąkach, ale mnóstwo innych rzeczy. E, kardamon, e, cynamon, e, mieszanki chili. To wszystko jest lokalna historia. Przy targu, jak to przy targu, działa mnóstwo jadłodajni i barów. Ten akurat bar nazywa się Pyramid Snack i specjalizuje się w jednym tylko ciepłym daniu. To jest mianowicie biryani, no czyli ryż basmati robiony na sposób hinduski, podawany z kurczakiem duszonym. To jest kawałek ziemniaka, jak nie mam. No i sos. E, mamy tutaj sos z czerwonej papryki, Mamy sos z zielonej papryki. Sprawdźmy ostrość tego czerwonego. Pochopnie wziąłem sobie dużą porcję. Nie mają licencji na piwo, ale mają oranżynę. Cóż, francuskie wpływy, poza językiem kreolskim, który oparty jest na francuszczyźnie, są tu w dalszym ciągu wyraźne. Oranżyna, a na zimno sprzedają też kanapki, które są podawane w bagietkach właśnie. Trochę mnie to uratowało. Mamy jeszcze jeden sos stojący na stole. No już boję się go aż tak dużo wprowadzić do otworu gębnego. Hmm. Też pikantny, ale taki w stylu barbecue, czyli taki przydymiony. No i dobra, no co może być złego w wielkiej, przyprawionej kary e, misze ryżu? Nic. To jest... To jest bardzo dobre. I ostre jak jasny gwin. Maeburski nadmorski bulwar. To miejsce w roku 1810 było świadkiem bardzo gwałtownych wydarzeń wojennych. Mianowicie wówczas to jeszcze wyspą władali Francuzi, a starali się ją zdobyć Anglicy. I flota brytyjska Royal Navy poniosła tutaj klęskę, co zapobiegło przejęciu wyspy przez Anglików. Nie na długo wszakże, no bo wkrótce nastąpił upadek Napoleona. Najpierw zesłanie na Elbę, potem ostateczne zesłanie na świętą Helenę. Napoleon zmarł, otruty 
imperium runęło i Mauritius przeszedł w ręce brytyjskie. E, dzisiaj, gdy patrzymy na ten idylliczny, oceaniczny krajobraz, e, aż trudno sobie wyobrazić, że przypłynęły tu tak groźne jednostki, że otworzyły się e, otwory w burtach i stamtąd pff, 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 oddano cały szereg salw, że ginęli marynarze bardzo strojnie jeszcze wówczas, jak papugi odziani. To wszystko działo się tu właśnie, a teraz cisza, spokój i turyści. Tak właśnie być powinno. A oto pomnik poświęcony rzeczonej bitwie. Z naszego punktu widzenia bitwa owa, zwana bitwą morską o Grand Port, może wydawać się całkowicie marginalna, no ale również Anglikom czy też Francuzom Marginalna wydaje się być bitwa morska pod Oliwą, o której nas przecież w szkołach uczą. E, tymczasem to było dla Anglików i Francuzów na tyle ważne, że to już Anglicy e, po zdobyciu wyspy postawili ten pomnik. Zginęło więcej marynarzy brytyjskich niż francuskich, a dla Francuzów e, owa bitwa ma takie znaczenie, że została umieszczona w paśmie triumfów oręża francuskiego na łuku triumfalnym w Paryżu. Jeśli ktoś się bardzo interesuje bitwami morskimi, to tutaj mamy jej graficzne przedstawienie. A jeśli ktoś się interesuje literaturą, to polecam łuk triumfalny autorstwa Remarka. Przyglądając się ukształtowaniu terenu, widzimy wyraźnie, że ocean w tym miejscu tworzy naturalną zatokę, która jest jeszcze w kilku miejscach osłonięta przez małe wysepki. Zatem właśnie tutaj e, powstał port, Le Grand Port. E, ale zanim on powstał, to właśnie w tym miejscu, w roku 1598, wylądowali Holendrzy. E, I skąd nazwa Mauritius? No właśnie od nich został została wyspa tak nazwana na cześć Maurycego Orańskiego z dynastii orańskiej Nassau. Francuzi zmienili nazwę na Ile de France, ale ona się nie przyjęła. To do dzisiaj jest Mauritius. Na przedmieściach owego miasteczka, administracyjnie wioski, mamy wspaniale zachowaną dawną francuską kolonialną rezydencję z wieku XVIII. Co ciekawe, w owej bitwie o Grand Port ranni zostali zarówno komandor główno dowodzący flotą francuską, jak i ten, który dowodził flotą brytyjską. I byli opatrywani i leczeni właśnie w tym domu. Leżeli w jednym pokoju. Jednego opatrywali doktorzy francuscy, a drugiego doktorzy brytyjscy. Ciekaw jestem, czy odbywali między sobą jakieś konsultacje. W każdym razie, dzisiaj to jest... Muzeum Narodowe, a w tym muzeum znajdziemy coś wyjątkowego dla wyspy. Ptak Dodo, oczywisty symbol wyspy. Endemit, żyjący niegdyś tylko tutaj, nigdzie indziej na świecie. E, już od dawna nie żyjący, bowiem ostatniego Dodo zabito e, w XVII wieku. To jest obraz przedstawiający owego wspaniałego nielota, a tutaj mamy zachowane jego kości. Jedyny całkowity szkielet jest w stolicy, w Port Louis. Co zabiło Dodo? No, po pierwsze koloniści, Holendrzy, ponieważ to nielot, tak jak indyk, no więc na niego polowali bardzo łatwo, no i go zjedli. Ale żeby oddać prawdę historii. Nie tylko Holendrzy się sami w sobie do tego przyczynili, również zwierzęta, które ze sobą przywieźli. Zwierzęta, które ze sobą przywieźli świadomie, mianowicie mangusty, które wyjadały węże i wyjadły je skutecznie, ale również wyżerały jaja dodo i szczury, które przywieźli ze sobą nieświadomie na pokładach swoich okrętów i statków. No i szczury rozpleniły się po wyspie i również wyżerały jaja Dodo. No więc Dodo to już tylko w muzeum albo na znaczkach. Ale żeby sprawiedliwość Holendrom oddać, oni przywieźli coś żywego, co żyje cały czas. To jest właśnie charakterystyczny bardzo jeleń, charakterystyczny dla Indonezji. Jawa, Sumatra, Borneo. Ze swoich wcześniejszych kolonii Holendrzy go tutaj przywieźli i on do dzisiaj występuje, gdyż biega znacznie szybciej niż Dodo, a szczury ani mangusty nie są jelenia przeciwnikami.
typowy maurytyjski pejzaż, czyli majaczący w dali ocean, a tutaj ocean inny, mianowicie ocean trzciny cukrowej. To właśnie trzcina cukrowa pchała tutaj Europejczyków. Plantacje trzciny założyli już Holendrzy, no pamiętacie, w wielu miejscach na świecie o tym mówiłem, kiedyś to właśnie trzcina cukrowa była jedyną rośliną, z której ludzkość była w stanie wytworzyć cukier. Potem Brytyjczycy większość swojego cukru właśnie stąd pozyskiwali. Zresztą skojarzenie Mauritiusu z cukrem z trzciny w dalszym ciągu jest aktualne. Dawno, dawno temu, kiedy ledwie świata liznąłem, wiedziałem tylko w zasadzie o trzech rzeczach stąd. O ptaku Dodo, o znaczkach pocztowych i o słynnym miejscowym cukrze z trzciny, który do dzisiaj cieszy się światową sławą. Aby trzcina osiągnęła taką właśnie postać, by nadawała się do zbiorów, musi rosnąć przez rok. Oczywiście dzisiaj tych zbiorów dokonują najczęściej maszyny, kombajny, a nie tak jak kiedyś niewolnicy, czy też potem e, najemni robotnicy. Rok rośnie, ale jedno pole po siedmiu latach wyjaławia trzcinę. Powoduje po tych siedmiu latach rośnięcie w jednym miejscu to, że w środku mamy mało soku i ta trzcina jest mniej wydajna. Zatem po siedmiu latach właśnie należy pole wykarczować całkowicie, wyrwać korzenie i zasadzić trzcinę od nowa. Na szczęście tutaj nie zrobiono tego, co zrobiono na Kubie, kiedy to w czasach wielkiego boomu na cukier z trzciny wprowadzono praktycznie trzcinową monokulturę, a kiedy ten boom się skończył, Kuba popadła w nieliche tarapaty. Tutaj nie dość, że uprawia się i uprawiało wiele innych rzeczy, to jeszcze miejscowy cukier, jak już wcześniej wspominałem, ma status delikatesu. Sam w Polsce kupuje od czasu do czasu muskowado, czyli tutejszy cukier, taki grubszy, ciemniejszy, lepki od melasy, o bardzo wyraźnym, orzechowym, wręcz karmelowym smaku. Robię to wtedy, gdy chcę sobie sprawić niezwykłą, słodką przyjemność. To jest jeden, jedna w zasadzie z pieczęci, a jeden ze stępli kulinarnych tej wyspy. Cukier z trzciny cukrowej i trzcina jako tak. Wyspa jest pełna wody, pełna rzek, a więc również są tutaj dość liczne wodospady. Wybraliśmy bardzo piękny, ale zarazem taki, do którego najłatwiej dojść – Rochester Fall. Do innych trzeba w takich warunkach przedzierać się mniej więcej przez dwie godziny, a część z nas jest po prostu w tak zwanych laczkach, czyli w klapeczkach. Ja akurat nie i dobrze. No ale to jest chyba najgroźniejszy moment tego dojścia. Woda tutaj też płynęła jeszcze parę dni temu jak lało. Idziemy tam, już słychać wody szum. No to jest prawdziwa siklawa albo też nawet wodogrzmoty. To jest najszerszy, ale wcale nie najwyższy wodospad na wyspie. Wyobrażam sobie wspaniale scenę z filmu klasy B albo nawet C, kiedy to jakaś pani z panem kąpią się tutaj pod tym wodospadem, no i strumień wody, włosy im pięknie mierzwi i stara się zuć z nich kostiumy kąpielowe. Jedyna rzecz, która się w tym sielskim obrazku nie zgadza, to kolor wody. Ale on jest chwilowy, bardzo padało, więc ta woda jest po prostu teraz bura. Potrafi być piękna, lazurowa. Chcieliśmy nawet nakręcić taką scenę z tego filmu klasy B albo C, to znaczy ja chciałem tam wejść, ale moja żona się nie zgodziła. No więc musicie poprzestać na syceniu Waszych oczu widokiem samego wodospadu i wyobrazić sobie, jakby to było, gdy ten spadający strumień wody zrobił ze mnie ponętnego filmowego amanta.
Dotarliśmy do jedynego fragmentu wybrzeża wyspy, które nie jest otoczone rafą koralową. Stąd to wybrzeże wygląda zupełnie inaczej. No nie ma tutaj szerokich, piaszczystych plaż i spokojnego oceanu, który gdzie indziej rozbija się falami o rafy właśnie. On się tu po prostu rozbija o brzeg. Stąd mamy charakterystyczne klify. Skała, na której stoję, jest bardzo znana w całym kraju. Nazywa się Roszki Plech, czyli skała, która płacze, albo też mówiąc w skrócie, płacząca skała. By jeszcze raz uzmysłowić sobie, gdzie jesteśmy, wyobraźcie sobie mianowicie następujący fakt. Gdyby podjąć podróż morską w tamtym kierunku, to pierwszym stałym lądem, do którego byśmy dotarli, jest Antarktyda. W tamtą stronę, pomiędzy Mauritiusem a Antarktydą nie ma nic, tylko ocean. I nie jest to Billy Ocean. To jest, moi drodzy, Ocean Indyjski. Dotarliśmy wreszcie do wioski, w której mieszkamy. Ponieważ jest to mała wioska, więc poza jadłodajniami eleganckie restauracje działają tu wyłącznie w nielicznych miejscowych resortach. A po tym intensywnym dniu zasłużyliśmy wielce na elegancką restaurację. No i to jest właśnie ona. Nazywa się T. Morris. Kuchnia autorska, ale miejscowa, bo jest cały osobny dział w karcie z kuchnią e, maurytyjską właśnie. Zacznijmy od tego, co nie jest maurytyjskie. To jest w kieliszku. Tutaj wina nie ma, w sensie winorośli, ale dość blisko, stosunkowo blisko, jest Republika Południowej Afryki. To są świetne bąble robione metodą szampańską z RPA właśnie. No a teraz przystawka. Przystawka e, to jest Carpaccio e, z wołowiny Black Angus. Nos już woła zjeść to, gdyż nos jest niezwykle truflowy. To jest potraktowane oliwą truflową. Trufle tu nie rosną, no to jest produkt importowany, ale mówiąc o kuchni miejscowej, mam zarazem na myśli wpływy francuskie, które w tutejszej gastronomii są bardzo widoczne. To danie nazywa się Dry Venison Curry. No i to jest nawiązanie do tego, co widzieliśmy w muzeum, Mianowicie ten przez Holendrów sprowadzony jeleń z Indonezji. I to jest kary. Nie oznacza to, że ten jeleń jest suszony. Dry kary oznacza, że to nie pływa w sosie. To jest tak zwane suche kary robione w krótkim sosie. Tutaj podawany jest osobno do każdego kary taki właśnie sos. No i ryż basmati. Ten sos jest bardzo łagodny, a kary Jest niezwykle korzenne, pachnące i doskonałe. Zresztą jeleń to bardzo dobry, również gastronomiczny materiał. To się nazywa salmi. Salmi to jest również rodzaj kary, tylko że robiony z ośmiornicy. Dodatki identyczne jak w tamtym wypadku, ale... Inny rodzaj masali. O. o! Tak, znacznie inny. To jest ostre, jak jasny gwint. Bardzo dobre, ale ostre. Jeleń jest łagodny, łagodzą go jeszcze orzeszki ziemne. To jest mianowicie, też a propos tego, o czym mówiłem przed chwilą, wpływy francuskie, bez, ale bez kreol, czyli przecierana, długo gotowana, Zupa rybna, buja bez właśnie, na miejscową modłę z miejscowych ryb. O, 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 Dido. Wspaniała. Buja bez w Marsylii zjeść dobre, to podobno jest wielka sztuka. To buja bez różni się od e, tej zupy marsylskiej, ale jest również świetne. 
No i moi drodzy, widzieliście ten diapazon dzisiejszych wydarzeń. Jadłodajnia z ryżem i duszonym kurczakiem, mnóstwo atrakcji, a klamrą spina to ta niezwykle elegancka kolacja. Tak właśnie jest na Mauritiusie.